Öryggisráð samennuðu þjóðanna situr á fundi og ræðir ásakanir um notkun efnavopna í stríðinu í Úkraínu. Rússar hafa ráðist á fleiri borgir í Úkraínu og hersveitir færast nær höfuborginni kennugarði. 77 konur og 38 börn eru í hópi tæplega 150 úkraínskra flottamanna sem leitað hafa skjóls hér á landi. Heilbriðisáþara segir þjóðina verða að komast í gegnum þann COVID-kúf sem gangi yfir loka þyrst í samfélaginu ef aftur ætti að setja á hömlur. Landsverkjun greiðir nú margfalt fyrir endurkaup á orku vegna mjög slæms vassbúskapar. Fórstjóri segir yfirstandandi vassár eitt hið erfiðasta í sögunni. Sjömann af fréttatemi frá bandaríska þættinum 60 mínútum er statt hér á landi. Tilefnið er að fylgja eftir Eurovisionæfintyrum Íslendinga. Gott kvöld. Rússar segja Úkraínumenn framleiða efnavopn með aðstóð bandaríkjamanna til þess að nota í stríðinu. Þetta kom fram í máli sendi herra Rússlands við upphaf fundar öryggisráðs samanið þjóðuna nú síðdegis. Þrátt fyrir að rússneskar hersveitir færist síðfelt nær höfuðborginni og sprengjum sé varpað á æ fleiri borgir, virðast Úkraínumenn enn trúa því að þeir muni hafa betur í þessu stríði. Í sjómans áarpi í dag sagðist fórseti í Úkraínu ekki geta sagt til um hvenær óvinnurinn yrði sigraður. Á sama tíma funduðu fórsetar Hvíta Rússlands og Rússlands í Mosku. Heimsóknin var nýtt til þess að réttlæta innrásina og samkvæmt Luka Senko var nöðsynlegt að gera fyrirbyggjandi árás. Úkrainsk stjórnvöld segja að Rússa hafa drepið fleiri almenna borgara en hermenn í stríðinu. Í gær tókst að flytja fyrstu íbúana á brott frá Súmi, sem er ekki langt frá landamærum Rússlands í norðausturluta landsins. Í nýjum og ömurlegum veruleika úkraínsku þjóðarinnar teljast þær Óleana og Svetlana hefnar því enn er fólk innlyksa í fjöldaborga, sumt án vass, rafmaks og matar. Ólöf, Öryggisáð saman við þjóðuna kom saman til fundar nú síðis, hvað kom þar fram? Já, fundurinn hófst svona milli þrjú og fjögur á okkar tíma og það var rússar sem að báðum hann að fund og skulum bara að leifa sendi herra þeirra að útskýra sjálfur hvers vegna. Þess að leynir hún að hýst að snafani pólagat stóð што эти надежды не сбылись в полной мере. Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения России специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Минобороны США. Я вот хочу виса украинцам и бандеркам алгоритмы о бүг og segja þetta sé í raunni bara hlægilegt og rétt að taka fram að það hafa ekki komið fram nein sönnunagögn um að sé verið að framleiða efnavopn í Úkraini. Stjórnvöld í bandaríkjunum og Úkraini benda bara tilbaka og segja að ástæðan fyrir því að Rússa sé að saka þá um þetta sé svo að þeir séu sjálfur að áforma það að nota efnavopn í stríðinu. En fundinum er nú lokið, honum leið... Lauk bara núna skömmu fyrir fréttir, þannig að já, það var, þetta var svona það helsta sem kom fram á þessum fundi. Og fjöldi þeirra sem leggur á flótta frá Úkraínu, hann er stöðugt? Já, í dag þá staðfestu saminu þjóðunar að um tvær og hálf miljón hafa flúið land og tvær miljónir til viðbótar hafa þurft að yfirgefa heimli sín og er á verkgangi í eigin landi, þannig að síðustu tvær vikur 
hafa fjórar og hálf miljón neðst til þess að yfirgefa heimilis inn í Úkraini. Flestir ríki í Evrópu hafa slakað á kröfun þegar kemur að móttöku flóttamanna frá Úkraini en þó ekki Bretland. Nei, Bretar eru þetta ekki ennþá í ESB og ekki bundnir að ákvörðunum sem eru teknar á þeim vettvangi og hundruðum flóttamanna frá Úkraini hefur verið vísað til baka í Kallei í Fraklandi þar sem að Bretar eru með landamæravöslu og þeim sagt að fara á næstu skrifstofu og sækjum vefabrefs áritun. Bretar hafa verið gaggrindir frekar harðlega fyrir að gera ekki meira. Í gær var tilkynnt að þeir ætla að breyta sig þannig að fólk geti sóttum þess að vegabrefs áritun á netinu til þess að reyna að auðvelda ferlið eitthvað neginn en um sko þúsund manns frá Úkrænu hafa þegar fengið inngöngu í Bretland en fleiri en 22 þúsund hafa sóttum þess að vegabrefs áritun og flest þeirra eiga fyrir sko vini eða ættingja í Bretlandi. Takk fyrir þetta, Ólf. 34 flóttamenn með tengsl við Úkraínu komið hingað til lands í gær. Frá því að Rússa reyðust inn í landið hafa 143 með Úkraínst ríkisfang sóttum verð hér á landi. Í þeim hópi eru 77 konur og 38 börn. Ingvar Andrésson og Árni Valdasson eru fattir í Úkraínu en komu hingað til lands fyrir tæpum átta árum og eru íslenskir ríkisborgarar. Þeir fóru til Póllands og sóttu fóreldra Árna, systur og fimm mánuða gamalt barn hennar og komu til landsins í gerkvöldi. Það gekk ekki snurðulegst fyrir sig að koma fólkinu til Íslands. Voru ekki tilbúin rétt gögn fyrir litla barnið og þú veist, flugfélagi vildi ekki láta okkur komast í flugvélina til að komast til Íslands og þetta var bara, þú veist, bókstaflega martröð. Tvær aðrar fjölskyldur með ung börn voru í sömu sporum og ekki með fullt gild skilríki fyrir börnin. Þeir Ingvar og Árni höfðu samband við Helgu Völu Helgadóttur alþingispann sem kom fólkinu til hjálpar. Fóreldrar Árna eru bændur og eftir að þau lögðu að stað til Póllands var sprengjum varpað á svæðið þar sem þau búa. Og það dagt tvær raket á lítið sveitabæ. Ég trúa þessu ekki. Ferðalagi til Póllands tók á aldraða fóreldra Árna. Það er bara smá og það 300 km af landamæri en það tökur fimm þóla hringar til að komast til Póland bara. Þeir segja að vel hafi verið tekið á móti þeim á landamærunum og að pólska lauraglan hafi verið hjálpleik. Hvað með fóreldra þína sem eru komnir hingar? Eru þau búin að útfæða sér húsnaði? Já, nei. Við erum allir sama í íbúðinni okkar. Það er lítið íbúð, bara eitt svefn, herbergi og svo eldus sama með stofu og við erum allir núna á gólfi. Það eru blendnar tilfinningar hjá fóreldrunum, þau eru glöð að hafa heitt son sinn en lífið er ekki svona einfalt. Hún mamma, hann sártna sagði, hún vildi bara fara til baka, hún vildi þveist deyja á sínu heimalandi, hún er raunin, þveist, hún er glöð að vera í örgum stað en hún er, hún, henni finnst þveist, hún er sár út af því að hún er ekki heima. Mamma, hann sártna grætur stundum, hún vil bara fara heim sem er ekki lengur til, bara þetta sprengur, bara eyðilöpu allt. Og fórsættisáþera segir bæði þörf á skamtíma og langtíma aðgerðum til að taka á móti þeim fjölda sem hingað kemur frá Úkrænu. Ekki ljóst hver kostnaður verður við móttöku flótafólksins, en fjármálaráþera segir að með því að virkja að sérstaka lagagrein fyrsta sinni, lýsi stjórnvöld sig reyðubúin til að axla talsverðan kostnað gerist þess þörf. Málefni flóttafólks voru til umræðu í ríkistjórn í morgun. Fórsætisfrá þeirra segir velvilja almennings, sveitarfélaga og félagasamtaka skipta sköpum. Verkefni sér stórt. Aðgerðar hópur stjórnvalda vinni að samhæfingu aðgerða. Hundruð barna kunni að koma til landsins sem þurfi stuðning. Skólasamfélagið sé í viðbraðstöðu. Það líkur alveg fyrir að við munum þurfa að tryggja það að við séum með viðandi stuðning. Og annað sem er svona breyta í þessu er að við vitum auðvitað ekkert hversu lengi þessi átök dragast á langin. Auðvitað vill það helst geta bara aftur snúið til síns lífs eins og viðmyndum öll vilja en dragist þessi átök á langin þá er engin leið að segja til um það hvernig það getur tekist til þannig að við þurfum í raun og veru að vera bæði með skamtíma aðgerðir og langtíma aðgerðir í þessu. Já, við höfum þegar tekið ákvörðun um að virkja ákvörðuna grein lagana sem ekki hefur áður verið virkjuð og gal opnar sem sagt fyrir komu flóttamanna og það gerðum við vitandi vits að það geti 
kostað ríkisjóð einhverja fjármunni en við metum stöðuna bara einfallega þannig að, að sá kostnaður væri afskaplega léttvægur í samhengi þeirra hörmunga sem að við erum að reyna að, að koma til móts við eða að, að leyna þjáninga fólk sem er að flótta. En við erum með þessu búin að segja að við erum reyðubúin til að taka okkur talsverðan kostnað ef þess gerir störf. Verkefnin sem fylgja komu fólks á flótta frá Úkrainu eru mjög fjölbreytt. Vinnuhópur margra ráðunita vinnur að því að ná utan um verkefnið. Allt frá því að skoða heilsufar fólksins, félagslega þjónustu, húsnæði og... Allt sem viðvíkur bönnum, þetta er bara mjög stórt mál. Einn ángi málsins snýr að gæludýrum. Á ríkistjórnarfundi í dag kom fram að fjölmargar fyrirspurnir hafa borist þar um og er það tengt stríðsátökum í Úkrainu. Almennt ástand tengt hundæði og öðrum sjúkdómum er annað þarinn á Íslandi. Það kallar á ráðstafanir hér á landi. Landsréttur staðfesti í dag dóm Hérastóms Reykjavíkur í máli Þorsteins Má Spaldvinsonar þar sem Seðlabanka Íslands var gert að greiða honum tæpar 2,7 miljónir í skaða og miskabætur vegna samherjamálsins svo kallað það. Landsréttur staðfesti einnig dóm Hérastóms þar sem Seðlabankin var sýknaður af skaðabóta kröfu samherja. Dómsmálið varðar þá ákvörðun Seðlabankans að sekta samherja um 15 miljónir fyrir meint brota og gjaldirislögum en sektin var afturkölluð eftir að í ljós kom að engin gild refsiheimild var til staðar í lögum. Helbreiðisáþra segir þjóðina verða að fara í gegnum þann tímabundna kúf sem nú gangi yfir í COVID-smitum. Helmingur smita verði inni á spítölum sem gerir stöðuna flóknari og reyni verulega á. 88 manns liggja á landspítalanu með COVID-sýkingu. Margir sem eru veikir fyrir hafa smitast í þessari bylgju faraldursins og smit hafa aldrei verið fleiri en nú. Og það er þetta kannski sem að, að, er að gerast er að það eru svo víðtak smit inni á helbriðstofnum. Þetta er það smitandi en, en, en á móti kemur að því að nefndur nú góðu bólusinnika stöðu við getum nefnt COVID-gangudildin hefur svona haldið með útsjónarsemi og hugviti fólki frá því að þurfa að leggjast inn en nú eru smitin að komast inn um, um það bil helmingurinn af þeim sem eru til að mynda inn á landsbítalunum eru, eru smit inn á stofnunum þar sem fólk liggur vekk fyrir en, 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 og það er sannarlega flækir aðeins stöðuna en, 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 en þetta er tímabundu við verðum að horfa til þess og, 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 og verðum bara að fara í gegnum þetta Kemur til greina að setja einhverjar hömlur á aftur eða ætlum við að hafa þetta frjálst áfram? Ég finnst nú blasa við að það, það, það er, við þyrftum nánast bara að loka samfélaginu eða við ætlum og það tæki svona langan tíma að við þurfum bara að halda þetta út. Það, það er staðan eins og hann er í dag en við, við þetta ræðum þetta á hverju meinasta degi og hérna, ég skal alveg viðkenna að þetta hefur maður alltaf ágjör af, af stöðunni. Willum Þór segir alltaf mega velta fyrir sér hvort unnt hefði verið að halda smitum niðri með lengri samkomu takmarkunum. En takmarkanir hafi verið hættar að skila árangri. Nú reyna á hvern og einn að sinna smitvörnum. Landsvirkjun segir að yfirstandandi vassár sé eitt við erfiðastað í sögu fyrirtækisins. Grípa þurfi til kostnaðar samra aðgerða til að tryggja aðgang almennings að forgangsorku. Óvenju miklir þurrkar síðastliði sumar og haust ollu því að Þórisvatn, mikilvægasta miðlunarlónið á stærsta vinnslusvæði landsvirkjunar, fylgdist ekki. Nú lækkar yfirborð þessu metra á viku sem þýðir að verulega þarf að hlána í síðasta lægju um miðjan apríl svo lónið tæmist ekki. Úrkoman sem höfuborgarbúar sjá skila sér ekki strax í vassbólinn. Það er rétt að það hefur mikið lagðagangur yfir landið og hann lagðagangurinn hefur náð upp á hálindið, eða suður hálindið. Það hefur eins og komið fram þar sem snjókoma, sem er þýtt að snjóalög eru mikil þar núna. Ekki hafi þó verið neinar leysingar þar svo innrennslið sé lítið. Hörður segir óvenju mikinn snjó hafa fallið en óvíst hvenar hann skili sér í lónin og gæti þurft að býða þess fram á sumar. Fyrir á árinu var gripið til þess ráðs að skerða alla skerðanlega orku hjá stórnótendum, svo sem fiski, mjöls, verksmiðjum, gagnaverum og álverum. Nú stendur til að ganga lengra til að tryggja að forgangsorka verði ekki skert. Til viðbótar þess höfum við ákvæði í samningum við suma okkar viðskiptavinna að við getum keftið baka forgangsorku. Og við höfum nú virkjað ákvæði í sendi í þeim samningum sem við getum gert að við erum að hefja endurkaup. 
hvað kostar þetta landsvirkjun? Þetta kostar umtalsferða fjármunni, þetta, þetta er svona síðast úr að þessi höfum og þetta veldur líka okkar viðskipta við innum uh, verulegu uh, tjóni þannig að það er alveg eðlilega þetta kosti uh, upp að nákvæmlega er, 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 sam, uh, er trúnaðamál en við kaupum til baka á, á markvöldu því verðið sem að viðskipta við kaupa orkan á okkur. Hörður segir að þetta tengist ekki endilega hlýnun jarðar. Mælingar séu innan rennslis viðmiða. En uh, þetta er eins og ráðgja efni að við erum svona alveg í stu mörgum á því sem við þekkjum á þjórsvæðinu fram til þessa. Engin á að þurfa að býða eftir að fá að taka þátt í samfélaginu, segir fórsprakk í verkefni síns römpum upp Ísland sem fór formlega að í dag. Hann segir að fólk í hjólastól eigi að geta notið þess að ferðast um landið eins og aðeir. Rampum upp Ísland miðar að því að setja upp 1000 rampa á næstu fjórum árum. Sjóður hefur verið stopnaður til að standa ström af kostnaði fyrir verslunar og veitingahúsaeigundur sem taka þátt. Að baki honum standa Haraldur Þorleifsson, kvatamaður verkefnisins, ríkið, sveitafélög, fyrirtæki og einstakningar. Með rampanum ekst aðgengi fólks í hjólastól og reynslan af verkefninu rampum upp Reykjavík er góð. Og fyrir fólk í hjólastól er þetta mjög mikið beiting. Ég er búin að heyra mjög mikið fólki sem hefur farið uh, nýrlaufa einn bara fyrst skipti jafnvel í ára tvíi sem að eru, er að, að prófa það að fara á kaffihús og eitt að vinna sína eða að fara á vestla í laufeirum. Það ekki bara erum að ráðast í það að setja þessar rabba sem eru ótrúlega mikilvægir. Heldur líka vonandi bara breyta við þorir fólks til þess að það skipti mál að við getum öll tekið þátt. Þetta er mannréttindamál því mannréttindi snúast auðvitað öll um það að við getum öll tekið þátt á okkar eigin forsendum og þetta er líkillinn að því fyrir stóran hóp fólk sem ekki getur það endilega í dag. Haraldur er ánægðið með hversu vel verkefnið gekk í Reykjavík og telur nauðsynlegt að halda áfram um allt land. Sjálfur nauðt hann þess sem barna ferðast með fjölskyldu sinni um landið. Það tekið þetta því að svona minn og dóttir mín sem eru 5 og 10 ára hafi ekki alveg fengið þessi sömu upplöfin af því að ég er í hjólastól og kemst bara ekki að mikið þannig að þau svona lendi því líka að, að útilokast að fjölskyldur fólks í hjólastólum eru oft líka mörgleiti fórnanum þess að, að landið sé ekki nú algengilegt. Þó að þólimæði sé álitin dygð segir Haraldur það ekki eiga við hvað þetta var þar. Ég held að í mannréttnamálum þá er einmitt öfugt, þá eigum við ekki vel þólumóð, við erum mjög óþólumóð og, og frek og, og erfið og leiðileg og það er ekki lægi að býða í eitt dag, hvað þá eitt ár eða sundum heila mannsafi eftir því að fá að taka þátt í samfélaginu. Kaninur hafa ekki verið lengi í, í íslenskri náttúru en nú verið stofnin hafa fest sig í sessi. Skófræðingur segir að eini möguleikinn sé að læra að lifa með dýrunum. Þó við sjáum ekki mikið að kaninum hér í dag, eru ummerkin eftir þar víða og við vitum að það eru hundra jafnvel þúsunda tali hér um allan skó. Í kjarnaskói var byrjað að farga kaninum með það fyrir augum að útrýma stopninum árið 2014. Það er ekki lengur markmiðið heldur að halda stopninum í skefjum. Ég kalla þetta ekki plágu. Það er hérna, ég er bara þýðir ekkert. Það er sko þess að kaninu eru komnar til að vera og við þurfum bara að læra að lifa með þeim. Kaninur leggjast helst á græðlinga þannig að gerða þar utan um þá. Fínari sem er að setja, svona blómstarandi treórinnar, það er ofta rósa eitt og þeim finnst það lang best. Ímsum ráðum er beitt til að koma í veg fyrir skemmdaverkin. Við hérna, nútum þessa fælum sendi frá sér hátíðni hljóð, svona til þess að já, koma í veg fyrir að er koma inn á svæðið og einn eru við með sér kaninu girðingar allt í kring. Kanina getur, ef hún kemst inn fyrir girðinguna, þá getur hún alveg borðað nokkur hundruð plöntur á, á klukkutíma, þannig að það já, mikið fjárslíkt tjón ef hún kemst þeim fyrir. Bæjar yfirvöld sjá til þess að halda kaninu stopninum í skefjum. Og hvað eru skotnað marga kaninur á ári? Það er ósjálega misjátt. Við getum sagt nokkur hundruð, það þarf að upp að við erum tekst að fara nálgast 3000. Það séu helst skóraktar sjóna mig sem ráðu því að dýrunum með fargað. Almenningu verðist hafa gaman að viltum kaninum. Mér þess það bara frábært að leifa um að lifa hér og Viltum kaninum, yndist þetta skoða það er og það sér það, það er ekki. Og svo var mér sagt að þær væru teknar og dregnar. Og hvernig, hvað, hvað veistu um það? Mér varst það bara alveg skelfilegt. Þetta er svona ást og hatur. Ég held að sé best líst þannig. Úr kaninum í Eurovision. Ást Íslendinga á Eurovision heldur áfram að vekja áhuga út fyrir landsteinana. Bandaríski fréttaskýringarþátturinn 60 Minutes hefur sent sitt fólk til landsins til að fylgjast með söngvakefninni í ár. Sjömanna tökulið bandaríska fréttaskýringarþátturinn 60 Minutur með fréttamanninn John Wertheim í broddi fylgingar er hér á landi. 
Ætlunin er að fylgjast með úrslitum söngvakefnar sem fara fram á laugatag og ræða við mann og annan um hvaðan þessi mikli áhugi Íslendinga á Eurovision kemur. Tried to find a country where there's, there's real disproportionate passion for this event and the more we researched it, the more we thought this, this would be a great place to, uh, to base our story. Wertheim furðar sig á því að landarans hafi ekki fallið fyrir Eurovision en sem komið er. Það hljóti þó að vera tímaspursmál. What, what I'm struck by is how this, this isn't a fad, right? This isn't a show that's popular and then a few years later it's off the air. Um, decades and decades and decades and it only seems to grow. And it's precisely the kind of thing Americans would fall in love with. Tökuliðið lætur ekki staðar numið við að fylgjast með keppninni hér heima því það ætlar að fylgja íslenska framlægin í Eurovision til Ítalíu. It's like, it's like the, the World Cup, you know, it's like the Olympics for song, but um, Americans don't know. I, everybody I say I'm doing a story on Eurovision and they say, remind me what that is again. So uh, we'll hopefully be introducing it to, to an American audience. Oft hafi við verið þörf fyrir eitthvað til að saminast yfir en nú sé nöðsinn. You know, we always talk about how, how fractured we are now and we're all on our phones and in our silos of social media. It's not so many events that everyone comes together to watch anymore. So uh, it, it makes us all the more uh, astonishing at a time when uh, we'll, we'll take all the uniting we can get. Og í kastlásinu í kvöld verður farið í heimsókn til Akranes og fjallað um hryllingsmyndahátíð, pólska leiksýningu og rætt við sænska Eurovision keppandan Tusse sem verður gestur söngva keppnar á morgun. En það átt að líta, líta til veðurs, sunnan átt verður ríkandi á landinu á morgun og verður vindur víða á bilinu 8 til 13 metra á sekundu. Reikna má með skúrum eða jeljum sunnan og vestanland sem björtu veðri í öðrum landslutum. Austlegar í vindátt á sunnudag og slitta eða rigning Austalands setni partags en úrkomu lítið í öðrum landshlutum. Theodor Fyrr, Hervarsson, veðurfrængur fyrir við helgarveðrið að loknum íþróttafrettum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Það er risa stór dagur framundan í handboltanum hér heima því leikið verður til úrslita í byggarkeppni Karla og Kvenna. Við förum yfir viðureignir morgundagsins. Keppni er að ná hámarki og vetrar Olympiumóti fallaðra í Beijing og forráðmenn franska liðsins Paris Saint-Germain í vandræðum eftir ólæti í vikunni. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Öryggisráð saminuðu þjóðana kom saman til fundar síðdegis til að ræða ásakanir um notkun efnavopna í stríðinu í Úkraðinu. Rússar hafa ráðist á fleiri borgir í Úkraðinu og hersveitir færast nær höfuborginni í kennugarði. 77 konur og 38 börn eru í hópi tæplega 150 úkraðinskra flóttamanna sem leitað hafa skjóls hér á landi. Heilbriðisáþyrast eigir þjóðina að verða að komast í gegnum þann COVID-kúf sem gangi yfir, loka þyrfti samfélaginu ef, uh, aftur ef ætti að setja aftur hömlur. Landsverkjun greiðir nú markvalt fyrir endurkaup á orku vegna mjög slæms vassbúskapar, fórstjóri segir yfirstandandi vass ár eitt til erfiðasta í sögunni. Sjömanna fréttateimi frá bandaríska þættinum 60 mínútum er statt hér á landi, tilefnið er að fylgja eftir Eurovision ævintýrum Íslendinga. Næstu fréttir verða að sagða þér í útarpi klukkan 10 í kvöld og við verðum rúpóttur í sér uppfærir allar svona hringin. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið í sæl.